Волна критики, вызванная антииммиграционным указом Дональда Трампа, растет. Документ запрещает въезд в США гражданам семи стран Ближнего Востока и Африки. Однако новый опрос общественного мнения, проведенный компанией Rasmussen Reports, свидетельствует о том, что 57% потенциальных американских избирателей одобряют временный запрет. Предшественники Трампа тоже обращали внимание на национальность и вероисповедание тех, кто въезжает в страну. Недавно обнародованные внутренние документы ФБР свидетельствуют о том, что при проведении расследований учитывались раса, вероисповедание и национальность. Многие считают, что сравнительно небольшое число беженцев из Ирака, Ливии и Сирии допущенных в США администрацией Обамы, несопоставимо с уровнем американской интервенции в этих странах. Некоторые даже увидели в этом проявление дискриминации. Американские граждане и СМИ спокойно относятся к действиям президента-демократа и демократического конгресса. Когда у власти был Обама, оказались проигнорированы такие действия властей, как слежка за гражданами и взаимоотношения с прессой, а также множество других явлений во внутренней и внешней политике. Общественность на многое просто закрывала глаза. Но теперь, когда у власти находится республиканец, а СМИ и большинство активистов в крупных городах поддерживают демократов, эти вопросы стали придаваться большой огласке. Все обвиняют Трампа, хотя в данном случае он руководствуется решениями, принятыми при демократах. В 2011 году президент Обама на 6 месяцев ввел жесткие ограничения для беженцев из Ирака. Тогда его решение практически не вызвало протестов. Я слышала об этом, но данная тема практически не освещалась. Интересно, почему? Может быть, в то время я не особенно интересовалась политикой? Сейчас я больше слежу за новостями, поскольку очень боюсь того, что может произойти с нами, с моими друзьями. Я не видел смысла в том, что Обама ввел ограничения только в отношении выходцев из Ирака. Ведь даже в Вашингтоне живет много иракцев, иранцев и других мусульман. Многие говорят, что Трамп зашел слишком далеко. Но неужели только масштабные действия должны провоцировать реакцию общественности? Или же противостоять нужно любому проявлению дискриминации? Гайны Чичакян, РТ, Вашингтон.